भक्ति जगदंबे प्रेम जगदंबे മഹത്തായ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് വിജയദശമി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരം വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും പരീക്ഷാ വിജയം മത്സരങ്ങൾ വിജയം കളികളിൽ വിജയം കലകളിൽ വിജയം ബിസിനസ്സിൽ വിജയം യുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയം എന്നാൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ വിജയം എന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മേലുള്ള വിജയമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിജയത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് വിജയദശമി എല്ലാ അസുര ശക്തികളും രാക്ഷസ ശക്തികളും ദൈവീക ശക്തികളും കുടികളും നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് അസുര ശക്തികളെ അമർച്ച ചെയ്ത് ഈശ്വര ശക്തി വിജയിച്ചാലുള്ള അവസരമാണ് വിജയദശമി മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അധമശക്തിയെ ജയിച്ച് നമ്മുടെ ദിവ്യ സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന അവസരമാണ് വിജയദശമി അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായതിനെ അതിക്രമിച്ച് അപരിമിതമായതിനെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന അവസരം നവരാത്രമാണ് നവരാത്രിയായത് രാത്രം എന്ന ജ്ഞാനമെന്നാണ് ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ഒമ്പത് ദിവസമെന്നും പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമെന്നും അർത്ഥം ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമാണ് വിജയദശമി വാസ്തവത്തിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സംഭവിക്കേണ്ട അല്ല മറിച്ച് സദാസമയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കേണ്ട അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിജയം നേടണമെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈശ്വരശക്തിയെ അഥവാ പരാശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് അതിനാൽ നമ്മൾ ആ പരാശക്തിയെ ദേവിയെ മാതൃരൂപിണിയെ സ്ത്രീരൂപിണിയെ പ്രകൃതിരൂപിണിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ദേവി ത്രികോണാതീതയും നിരാകാരയുമാണ് ആനന്ദസ്വരൂപിണിയും പ്രേമസ്വരൂപിണിയുമാണ് ആ ദേവിയുടെ ആരാധനയുടെ വിജയകരമായ പൂർത്തീകരണം കൂടിയാണ് വിജയദശമി നാല് പുരുഷാത്രങ്ങളും തരുന്നവളാണ് ദേവി അതിനാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലയിലായാലും വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ദേവിയുടെ ശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ലോകത്തിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഈശ്വനെ പുരുഷനായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കാറുള്ളത് ഭാരതത്തിൽ ഈശ്വനെ സ്ത്രീയായിട്ടും പുരുഷനായിട്ടും കാണുന്നു അതാണല്ലോ ശിവശക്തി ഐക്യം അതാണ് ശിവശക്തിയുടെ പകുതി സ്ത്രീയും പകുതി പുരുഷനും ഇത് സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും രണ്ടല്ല എന്നുള്ള തത്വം വരുന്നു സൃഷ്ടിയില്ലേ സൃഷ്ടാവൻ എന്നത് ഇല്ല മോനുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനെ പിടിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും ചിലന്തിയും തന്നെ ചിലന്തി ചില പല നൂർത്ത് അതിലിരുന്ന് അതിൽ കുരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെ തനിന്ന് ഭിന്നമല്ല അവരുടെ സൃഷ്ടി സിട്ടാരുണ്ടല്ല പറയുന്നത് നൂറ് കുടത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വയ്ക്കുന്ന ആയിരം കുളത്തിലോ സൂര്യനെ പ്രതിബിംബം കാണുന്നു സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളു എന്ന് പറയും ആത്മാവ് ഒന്നേ ഉള്ളു എന്നുള്ള തത്വം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ആത്മതത്വത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീയിലും പുരുഷനിലും എല്ലാത്തിനും അടങ്ങിയ ഒരേ തത്വം തന്നെയാണ് കാരണം ആത്മാവ് രണ്ടില്ലല്ലോ നാണമേശാത്ത കാളി നിനക്കാരെ ചെക്കനെ തന്നിടുമേ നിത്യവും കന്യുകയാൽ നടന്നുള്ള ദ്വന്ദ്വമില്ലാത്ത കേമി സ്വന്തമില്ലെങ്കിൽ രണ്ടില്ലല്ലോ അതാണ് സനാതനമത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സിറ്റി സിറ്റാർ രണ്ടല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു തേനീച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് തേനീച്ച പരാണം നടത്തുകൊണ്ടാണ് പല പല ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ചത്തുപോയ ഭക്ഷണം കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് ചെറിയൊരു വസ്തു അപ്പോൾ ഒന്നും നിസ്സാരമല്ല എല്ലാത്തിനും അതുകൊണ്ടാണ് സനാതന നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും അതിൻ്റെ തലത്തിൽ കണ്ട് നന്ദി പുറത്തിക്കൊണ്ട് പോയതും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോയതും ഒന്നിനെയും വേ നോവിക്കാതെ കൊണ്ടുപോയതും കാട്ടിലുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നവെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ വഴി വരിക തൊഴിലറിയില്ല വഴിയറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ തേനെടുക്കുമ്പം അവർ അമ്പെയ്ത് കുടം താഴെ വയ്ക്കും പാത്രം ടിറ്റി ഇറ്റി വീഴുന്നതാണ് അവരെടുക്കുന്നത് ആ കൂട് പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കില്ല ആ കൂടിനെ നശിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ കൂടുണ്ടാക്കി തേൻ ശേഖരിക്കാൻ കഷ്ടമാണ് മഴക്കാലത്ത് തന്നെ തേൻ കിട്ടു
പ്രത്യേകിച്ച് മരിച്ചു പോകും അപ്പം ആ തരുന്നതിനോട് നന്ദിയും അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ കെമിക്കലൊക്കെ പുഷ്പത്തിലടിക്കുന്നുണ്ട് വേഗം വളരാനും പൂക്കാനും അത് പാടാതെ കൊഴിയാൻ നിലനിർത്താനും ഒക്കെ കെമിക്കൽ അടിച്ചാണ് വളർത്തുന്നത് അതിൽ തേൻ കുടിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പോയി ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ആ വിഷാംശം കുറച്ച് തേനീച്ചയിലും വരാം പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് ഒരു തേനീച്ച മൂന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അവർക്ക് തിരിപ്പോയുടെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചേക്ക് വരണം മെമ്മറി പോകും അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അമ്മ വേറെ കുറേ വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ തേനീച്ച വളർത്താൻ എല്ലാ രാജ്യത്തും പറഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് തരുന്നതിന് നന്ദി വേണ്ടേ ഒന്നും നിസ്സാരമല്ലെന്നും എല്ലാത്തിനോടും നന്ദിയും പ്രകടിപ്പിച്ച് പോയൊരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ ത്രിമൂർത്തികൾക്കും ഏതായിട്ടാണ് പരാശക്തിയെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് പുരാണ കഥകളിൽ തന്നെ ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കാത്തത് ദേവി വീട്ടാണ് കാര്യം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ലക്ഷ്മി സരസ്വതി പാർവ്വ തുടങ്ങിയ സൗമ്യഭാവങ്ങളും കാളി ദുർഗാ ചണ്ടി തുടങ്ങിയ രൗദ്രഭാവങ്ങളും ദേവിക്കുണ്ട് വിദ്യയുടെ ദേവത സരസ്വതിയാണ് തനത്തിൻ്റെ ദേവത ലക്ഷ്മിയാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ദേവത പാർവതിയാണ് ശക്തിയുടെ ദേവത ദുർഗയാണ് ധർമ്മത്തിൻ്റെ ദേവത കാളിയാണ് എല്ലാ സൽഗുണങ്ങളും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ദേവിയുടെയാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ച ശക്തികളും ദേവിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ എവിടെയെല്ലാം കാരുണ്യം അമിതമായി കാണപ്പെടുന്നു അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ അമ്മയായി ദേവിയായി കരുതുന്നു സനാത ധർമ്മത്തിൽ ദേവിക്ക് അത്രയധികം സ്ഥാനങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
कर काणा तुर करुणा हल इलगुम नन्बिन पेरुमा नेलयरियात नेदांत नियोगम नेलयरियात नेदांत नियोगम அரியுகையன் குருவே I humbly bowed down at Amma's lotus feet. Recently I heard Amma saying, a meditative observation of the mind and its various states will reveal to us that all feelings, negative and positive, are just the imaginations of the mind. None of them stays. and we have the experience that imagination is the nature of the mind and almost everyone imagines all sorts of possible and impossible things people who work in the world are more practical i would say however i must say spiritual seekers are more imaginative than anyone else with the exception of some filmmakers authors artists and innovative engineers and imagination is certainly good it's certainly good none to us we shouldn't become obsessed with it once we become a victim the mind will exploit our vulnerability and will act as a never ending supplier of every kind of imagined negativity and as you can imagine most of them will be just nonsensical the pendulum is in action physically mentally emotionally intellectually and in some people even spiritually during waking dream and deep sleep states now you know this is the reason why some spiritual seekers believe that there are voices instructing them and why the fba and the cia are after them <clears throat> the pendulum of their minds is oscillating to the, to the extreme positions 
In today's world, self-realization has become almost like a TV reality show. This week, on the amazing race to enlightenment, can Jim and Susie achieve the right mindfulness? And will Barb and Canty be eliminated for relentless clinging to the self? I mean, this is how we have reached. It's like, a, like for sale. I have heard the following joke. A man applied for the post of a sailor on a ship. The interviewing officer asked, Suppose there is a storm. What will you do in that situation? The candidate replied, I will lower an anchor. The interviewer said, Good. But there comes another storm. A bigger one than the first. What will you do now? Had came the response of the candidate. Easy, I will cast another anchor. The interviewing officer brought bigger and bigger stones, more powerful than the previous ones, and the candidate also kept lowering more and more anchors. The officer brought 11 stones all together, and the candidate precisely and unfailingly lowered 11 anchors. After inviting the 12th storm and lowering of the of the 12th anger, the officer asked the candidate, I wonder from where you get all these anchors? And for this, the sailor calmly replied, Sir, from the same place where you get all the storms. So people are competent in supplying ideas and techniques. And they also give you high sounding and attractive promises. Never lose focus. The mind will tempt you. It will use every trick to pull you towards it. If you listen to them and follow their advice, it will only aggravate the swinging of the pendulum. It will take you for rights, but will never fulfill them. Eventually, delusion will overpower you, then it is hard to get out. Spiritual seekers should be especially careful about such high-sounding promisers. Whenever you meet such a person, avoid him or her uh, ruthlessly. It's not going to happen. The ancient sages advised us to act in accordance with the Purusharthas the four inherent values of the universe, dharma, righteousness, artha, economic values, karma, pleasure, and moksha, liberation. And when these principles are followed in every area of life, they will help us create a worthwhile, balanced, and meaningful life at the deepest and most holistic level. They offer a way for evaluating your life and making good decisions. Knowing your goals brings meaningful to spiritual practice. However, often the mind either seeks artha, wealth or security, or runs after karma, the gratification of sense pleasures. This is another pendulum. This is another pendulum. Artha, karma. Karma, artha. Artha, karma. Karma, artha. It's a pendulum. This is what we focus on. In the momentum of that swinging, we rarely pay attention to the two most important factors, dharma and moksha. The fundamental principle, the fundamental principle is dharma. So this non-stop back and forth swinging from artha to kama is bound to bring unrest, anxiety and fear. It's like uh, someone running, running continuously, non-stop, without any rest. How long can you run like that? For sure you will become dog tired and collapse. It's just a question of time. So this is why the ancient sages advised us to have dharma as the fundamental principle, the foundation while engaged in fulfilling artha security, wealth, and karma, 
pleasures desire choosing to swing between artha and kama will eventually lead to discontentment and these days amma quite often says children be rooted in dharma practicing dharma alone will bring meaning to life that alone is the one and only solution to keep life balanced in the world and this is the best time to start practicing it don't postpone it